ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മൂലകം ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മൂലകം ബൾബിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ ആണ് ബൾബിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ആർഗൺ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോളിബ്ഡിനം കൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോളിബ്ഡിനം മോളിബ്ഡിനം ഏറ്റവും ദ്രവണാംഗം കൂടിയ ലോഹം ടെങ്സ് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഏറ്റവും ദ്രവണാംഗം കൂടിയ മൂലകം ടെങ്സ്റ്റൺ ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം ത്രീ ഫോർ വൺ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ളത് ടിന്നിനാണ് ടിൻ എസ് എൻ ആണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല പത്തെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കുറവ് ഹൈസോട്ടോപ്പുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രജനും കുറവ് കാണുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ഹീലിയവുമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഹീലിയമാണ് ഹീലിയം അതേസമയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ രണ്ടാമത്തത് സിലിക്കൺ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് കാർബൺ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആണ് രണ്ടാമത് കാർബൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ ബൾബിലുള്ള വാതകം ആർഗൺ ആണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോളിബ്ഡിനമാണ് ഏറ്റവും ദ്രവണാംഗം കൂടിയ ടെങ്സ്റ്റൺ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൾബുകളിലെ ഫിലമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും രണ്ടാമത്തത് ഹീലിയവുമാണ് 
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജനും രണ്ടാമത്തത് സെലിക്കണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജനും രണ്ടാമത്തത് കാർബണുമാണ് അതായത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എത്ര എണ്ണമാണോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അഷ്ടക സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലൂറിനാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ മൂലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് ഫ്ലൂറിൻ രണ്ടാമതായി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ക്ലോറിൻ മൂന്നാമത് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും രണ്ടായി നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് ലാവോസിയർ ആണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും തരം തിരിച്ചത് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് ലാവോസിയർ ആണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതീകം നൽകുന്ന സമ്പ്രദായം അതായത് നമ്മളിപ്പം ക്ലോറിന് സി എൽ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്സിജൻ ഒ എന്ന് എഴുതുന്നു അതേപോലെ മൂലകങ്ങൾക്ക് പ്രതീകം നൽകുന്ന സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ബെർസീലിയസ് ബർസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ബർസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് പ്രതീകം നൽകുന്ന സംവിധാനം ബെർസേലിയസ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മെറ്റലർജി മെറ്റലർജി ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം അസ്റ്റാറ്റിൻ ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം അസ്റ്റാറ്റിൻ രണ്ടാമത്തത് ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തത് ഫ്രാൻസിയം ആണ് ഫ്രാൻസിയം ഈ ലോഹങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഏകാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ഇപ്പ 
പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവാണ് അതേപോലെ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലോഹങ്ങളൊന്നും അലോഹങ്ങളൊന്നും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ മൂലങ്ങൾക്ക് പ്രതീകം നൽകുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ബെർസേരിയസ് ആണ് ലോഹങ്ങളെ മെറ്റലർജി എന്നാണ് ആ പഠനത്തിന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകാറ്റോമിക തന്മാത്രകളും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ലോഹങ്ങൾ